Hi everyone! Welcome to Solitech Reviews. Naalala niyo pa ba guys yung mga panahon na ang tawag sa mga OnePlus phones ay flagship killer? Actually parang OnePlus talaga yung nagset ng definition ng flagship killer dati. Pero iba na ngayon. Umalis na sa flagship killer territory ang OnePlus. So, ang gagawin lang natin dito guys sa OnePlus 8 Pro ay i-unbox siya tapos ipapakita ko mamaya ang top features ng phone nito na nagustuhan ko. Okay, so unbox natin. So, kagaya ng OnePlus 7T, mahaba din yung box ng OnePlus 8 Pro. Pure red long box tapos merong malaking 8 sa harap. Yun lang. Sa gilid naman, merong OnePlus 8 Pro na text, OnePlus logo, at OnePlus na text. Sa ilalim naman ng box, Makikita natin yung details ng unit na i-review natin ngayon. So, ang i-unbox natin ngayon ay ang Onyx Black na merong 8GB of RAM at 128GB na internal storage. Tapos, meron pang malaking Android na nakasulat sa taas. Tapos, merong with easy access to the Google Apps you use most na text. May pinapatamaan ba kayo OnePlus? Pag open natin, makikita agad natin yung OnePlus 8 Pro na nakabalot. Sabi muna natin, yung pinagpatungan naman ng unit, yung mismong document sleeve na merong never settle na naka-engrave sa babang part. Sa loob ng document sleeve, syempre yung andyan documentations at saka yung stickers. Next na makikita natin ay yung jelly case na meron ding never settle na text. Sa pinakailalim ng box, nandyan yung 30 watts ng charger. at USB-C cable. Okay, balikan natin yung phone. Tanggalin natin yung plastic. Guys, sobrang kintab ng phone na to. As in, super reflective siya katulad ng Samsung Note 10. Ito naman siya kapag merong case. Anyway, ito muna guys yung specs habang sinasetup ko yung device at habang nirara natin yung Antutu benchmark. So, sa body, meron siyang glass back na protected ng Corning Gorilla Glass at meron siyang aluminum frame. Sa display, meron siyang 6.78 inches fluid AMOLED 1440p display na merong 513 ppi. Meron ding 120Hz screen refresh rate ang display ng OnePlus 8 Pro. On top of Android 10, meron tayong Oxygen OS 10. Sa chipset, meron tayong Snapdragon 865 7nm Plus. At sa variants, isang 128GB na merong 8GB sa RAM, yung nililipin natin ngayon, at isa pang 256GB na meron 12GB sa RAM. Meron siyang quad camera setup, 48MP 1.8 aperture yung kanyang main shooter, 8MP 2.4 aperture naman yung telephoto lens, na merong 3x optical zoom, tapos 48MP ulit 2.2 aperture na ultrawide, at 5 megapixels, 2.4 aperture na depth sensor. Yung front-facing camera niya naman ay 16 megapixels, 2.5 aperture. At lastly, sa battery, meron siyang 4,510 mAh na battery na capable sa 30 watts fast charging at 30 watts fast wireless charging. Meron din siyang reverse wireless charging na 3 watts. Okay, total score ng Antutu natin, 570,654. Balikan natin yan mamaya. Una na gustuhan ko sa OnePlus 8 Pro ay yung design niya. Pero check muna natin guys yung body ng OnePlus 8 Pro. Sa taas makikita natin yung microphone at antenna bands. Sa left side, volume rockers. Sa right side naman, alert slider at power and lock button. Tapos sa ilalim naman, makikita natin yung speaker grill, USB-C port, microphone ulit at SIM tray na walang micro SD card slot. Sa likod, nandiyan ang OnePlus branding at sa taas na part ng likod ay yung quad camera setup. Well, at first, annoying sa akin yung super glossy at super reflective ng likod pero syempre dahil lang yun sa nahihirapan akong kuhanan siya ng video. Pero in real life, super premium na itsura niya guys. But yet, super simple din. Wala na tayong makikita ibang design sa likod o something holographic katulad ng ibang 
glass back phone sa ngayon. And knowing na merong Corning Gorilla glass protection ng likod, malaking plus yun para sa akin. Ang medyo nakakainis lang sa design ay yung camera bump niya. As in, ang, lala, ang kapal. Medyo protected naman sa jelly case yung bump pero I recommend pa rin na bumili kayo agad ng magandang case pagkabili nyo ng OnePlus 8 Pro. Wala na rin ngayong pop-up selfie camera dito sa OnePlus 8 Pro which is nakakatawa naman kasi at least ngayon wala nang moving parts tayong iintindihin sa loob ng phone. Ang meron na lang ay yung punch hole selfie camera na malaking advantage sa gaming. Mamaya papakita ko sa inyo. Isa pa sa nagustuhan ko sa design ay yung nipis ng phone na to. Hindi siya yung pinakamanipis na phone na nahawakan ko so far pero yung nipis niya ay saktong-sakto lang sa kamay para magamit mo siya one-handed. Malaking tulong talaga. At nakakabilib lang na isipin na flagship phone to pero manipis lang siya. Next na nagustuhan ko ay yung display niya. So out of the box, nakaset na sa 1080p yung resolution niya. Nakaset na rin sa 120Hz yung screen refresh rate. And guys, ayoko mag-exaggerate pero super ganda nung display niya. Halos wala na din siyang bezel all over. Konti na lang. At yung forehead tsaka yung chin niya ay halos pantay na din. Kaya immersive din yung experience. So kung manonood ka dito ng movies, I'm sure mag enjoy ka. Panalong panalo to. Super taas din ang brightness ng phone na to. Pwedeng umabot hanggang 1300 nits yung brightness niya kapag outdoor at tirik yung araw. So no problem na makita yung screen kahit super liwanag na environment. Okay, ito guys yung good news. So sabi ko kanina, out of the box, naka 1080p yung resolution niya, which is enough para ma-enjoy mo yung display ng phone. But if you want to go further, pwede mo siyang iset hanggang 2K display. Yun yung sagad niya. Ang galing, di ba? At least, hindi tayo naipit sa 2K lang. Mas makakatipid pa tayo ng battery sa 1080p na resolution. Tapos yung screen refresh rate niya, ay pwede ding babaan hanggang 60Hz, which is nice din. Pero yung 120Hz screen refresh rate, guys, nakaka-addict tingnan. Ang sarap pala gamitin ng phone kapag ganito yung screen refresh rate. Pero hindi pa rin perfect yung display ng OnePlus 8 Pro. Akala ko din perfect na, pero hindi. Alam nyo kung ano yung problem? Curved yung screen niya. Ayos lang sana kung walang color distortion, pero well, meron pa rin. Sunod ay yung performance niya. So, nasabi natin kanina na meron siyang 570,654 na score sa Antutu. Yup, mas mataas pa sa nakuha ng Black Shark 3 Pro natin. Hindi naman ganun kalayo pero iwan pa rin ng kaunti yung Black Shark 3 Pro kumpara sa OnePlus 8 Pro. So, ito yung sinasabi ko. Hindi mo need bumili ng mga gaming phone kung normal user ka lang. So, sa gaming, as expected ulit, Sisiw sa kanya yung Asphalt 9 na isa sa pinaka-graphic intensive game sa balat ng lupa ngayon. Baka may isip nyo din kung umiinit ba. Hindi. Wala ako na feel. O nga pala, merong game space yung OnePlus 8 Pro. So, nandun lahat ng games na naka-install sa phone mo. Plus, pwede mo ding enable yung gaming mode para mas optimize yung performance ng phone sa gaming. Pero kung hindi ka pa kontento, pwede mo ring enable yung fanatic mode para todo na lahat. Next, nagusto ko sa kanya, battery life. Ito na ata yung pinaka gusto ko sa phone na to. Pero bago ko sabihin kung bakit, alam nyo ba na ito yung first OnePlus phone na merong wireless charging? Finally! At yung wireless charging niya ay kasing bilis ng warp charger niya na kasama sa box. Pero yung 30 watts wireless charger niya ay sold separately. Yun lang. Okay, so itong OnePlus 8 Pro ay aabutin lang ng 30 minutes para umabot sa 63% from empty. Yes, mabilis yun. At madaming na-hype sa news na yan. Pero don't forget guys, yung last na nireview kong phone, which is yung Black Shark 3 Pro, 38 minutes lang yung kailangan para ma-fully charge siya. So, ibig sabihin, mabilis mag-charge yung OnePlus 8 Pro, pero hindi pa rin siya yung pinakamabilis. Meron ding reverse wireless charging ang OnePlus 8 Pro. Kailangan mo lang maisakto yung pwesto ng phone para gumana. Hindi, hindi pa rin. Yan. Okay din tayo guys sa sobrang hinangaan ko sa phone na to. At yun nga yung battery life. So kagaya ng dati, tinest ko siya by playing 1080p YouTube video continuously. Iniwan ko siya overnight. Pagkagising ko, 
Nagulat ako guys, meron pa siyang enough charge para magamit mo. So ito yung ko. 9 hours and 27 minutes of screen on time. At meron pa tayo guys sa titirang 39% na battery. Remember, nung tinest ko siya, naka 1080p siya na resolution. Plus, naka-enable yung 120Hz. At naka full brightness pa yung screen. So easily, makakakuha to ng 13 to 14 hours of screen on time sa normal use. So paano pa kaya kung sinet natin sa 60Hz yung screen refresh rate? At last na nagustuhan ko sa phone na to ay yung camera. So yung main shooter niya ay 48 megapixels na merong Sony IMX689 na sensor. Mas malaki yung sensor na to kesa sa sensor ng OnePlus 7 Pro last year. Kaya upgraded talaga yung camera performance dito. Okay, pagpasensyahan nyo na guys yung mga sample images natin ngayon kasi alam nyo naman naka-quarantine tayo. So kagaya na nakikita nyo, super detailed ng images. Wala akong masabi. Hindi rin saturated, napaka natural ng colors. Hindi rin blown out the image kahit direct na sa langit yung kuha ko. Ang galing, di ba? Meron din siyang 4K cinematic na video resolution. At yan yung reason kung bakit ganyan yung aspect ratio ng video na nakikita nyo ngayon. At kagaya din na nakikita nyo, napaka smooth nung pagpan dahil meron siyang optical image stabilization. Okay, so anong verdict natin sa OnePlus 8 Pro? Check muna natin yung current price niya. Sa Digital Walker guys, mabibili natin yung OnePlus 8 Pro 8GB na variant na mayroong 128GB na internal storage for 45,990 pesos. Yun namang 12GB yung RAM at meron 256GB na internal storage ay mabibili natin for 48,990 pesos. Yes, katulad nyo, iniisip ko din, hindi na mura yung OnePlus ngayon. Nandun na kasi sila sa flagship territory kaya premium na yung phones nila. Alam nyo yung Dati pansit ka lang, pero ngayon spaghetti ka na. Parang ganun yung phones ng OnePlus. Hindi na sila affordable. Nakakalungkot lang, pero well, ganun talaga. Pero for me, sulit pa rin ang OnePlus 8 Pro for its price. Hindi siya perfect phone kasi may nakita pa rin tayong flaws, pero for the most part, sure win ka sa kanya. Hindi ka magsisisi. At napansin nyo ba na halos lahat ng part ng phone ay nagustuhan ko? Yep, ganun siya kaganda. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video nito para makapag-decide kayo kung OnePlus 8 Pro na ba yung susunod ninyong flagship phone na bibilin. At huwag niyong kalimutan guys na mag-subscribe din sa Gadget Gang si Sir Rich Montan ng Gadget Sidekick at Xiaomi Review at kay Sir Janus ng Pinoy Tech Dad. Meron silang gagawing full review din dito sa OnePlus 8 Pro. So abangan niyo sa channel nila. So yun muna guys, maraming salamat ulit para sa samot sa unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.